Karibu tena mtazamaji na manaji, nashukrani kwa kuendelea kusalia nami ndani ya sehemu hii ya jarida awamu ya pili tukiwa tunarejelea mazungumzo yetu kuhusiana na vita dhidi ya ukeketaji ambayo ni dhulma ya kijinsia na vile vile pia ni haki ama ni kukiuka haki ya kibin Adam ya wasichana na wanawake ndani ya studio na muhusisha Naomi Koliana ambaye ni muathiriwa wa ukeketaji na sasa hivi ni miongoni mwa wanawake ambao wapo mstari wa mbele katika kupigana dhidi ya ukeketaji na vile vile pia namhusisha Dansen Reson ambaye ni chifu wa location ya Suswa katika kaunti ya Naro karibuni kwenye awamu ya pili nafikiri nilikuwa napata maoni ya Dansen kuhusiana na ni yapi ambayo yapo tofauti sasa hivi katika vita hivi kwa sababu tunajua vita vimekuwepo harakati za kusitisha ukeketaji zimekuwepo lakini ni yapi ambayo yamebadilika na kuna awali ulikuwa umetaja kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yamebadilika ukiangalia nyakati zilizokuwa zikitumika katika kutimiza ukeketaji na pia ladha au usafirishaji wa wale watakao fanyo ukeketaji na pia wale wanaotekeleza kitendo chenyewe ni yapi ambayo yamebadilika na yanaleta changamoto kwa kiwango gani uh bila tulivyo sema awali kidogo ni kwamba eh kitambo e, kulikuwa na hali ya kusherekea mm. kikataji wa msichana kwa jamii ya ma mm. siku hizi hakuna kusherekea kwa hivyo huwezi kujua kana kwamba kuna kitu chochote kina mm. kinaendelea kwa sababu hakuna ile sherehe ile sherehe kununua buzi ile sherehe mm. kuchinja mm. na kukula na kuimba hizo mm. zote simeka kando akuta kwamba msichana amekeketwa usiku wa mm. manane na mwenye kumkeketa usiku pia anatoroka kwa hiyo hayuko mali pale pia ana siku hizo anakeketa au anakata kidogo the following day utakuta yule msichana ambaye alikeketwa yeye atakupatia chai wewe sijua kana alikeketwa mm. asubuhi sana saa moja yako mbele anakimbia kimbia tu kama wale wengine ako pamoja na wale wengine wakifanya kazi ya kawaida nyumba kama ni kosha pia mbona anaosha kama ni kupagia anafagia wewe sijua kama yule msichana yule msichana amekeketwa ni changamoto kabisa wewe sikutana na mmoja ambaye unasema kana ni mgonjwa kwa sababu yake amekeketwa mm -hmm. sababu siku hizi hufanyi hiyo kazi alafu kuna pia wengine wanapeleka hospitali msichana anapeleka hospitali uchungu kwa sababu pengine wanapatiwa madawa na madaktari kwa hivyo wale ambao wanakeketwa wala si wale madaktari ambao wanakeketwa wasichana wewe sijua tena kama yule msichana amekeketwa sababu anaenda tu kama mgonjwa kawaida pengine unadhani hapo na malaria pengine hapo na kuna ugonjwa mwingine sijui namna gani amemalizwa na daktari na kija akotu akotu soba hakuna hakuna ile kitu ambayo inaonekana kwa kwamba yule msichana amekeketwa kwa hiyo kuna hiyo hali ya medicalization pia inafanya kasi kidogo kidogo pia ile movement ya samani siku hizi wa wengi mibu wanatembea na boda boda tena haraka na kutana amefanya within 2 minutes amemaliza ameenda. Mm. Eh, na na squeeze pia hawatembei na na ile vitu mingi ya kule kule kukeketa wasichana. Mm. Ama ni kis, eh, le, le, le katas, eh, bleed wanamaliza tu wanatupa. Unaweza kwa cho. Mtu anaenda free. Uwezi kumpata chochote na chochote pengine unasema mm. alikuwa anatumia kukeketa wa wasichana. Mm. Ah. Hiyo tu itakuwa unasema tu kwa kufikiria ama kudhania mm -hmm. eh kwamba yeye yu, 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 yu anakeketa lakini aswa hujai mpata mm -hmm. kama amekeketa ama amefika mali pale akiwa na hizo vitu mm -hmm. na silaha za ambazo anatumia kukeketa mm -hmm. kwa hivyo nakuta kuna vitu mingi sana simebandilika ambayo unawa, na wasaidia wale wale wa kina mama ambao wanapanga kukeketa wasichana wanaendelea tu kukeketa kwa hizo mm -hmm. tuko na hizo changamoto mm -hmm. but still atujasema kwamba ti hatuwezi kumaliza ukeketaji. Hata mm. kama wanatumia mbinu hiyo ambayo watatumia mbinu mpya na si kama serikali tutatumia mbinu nyingine kwa sababu lazima tuende extra mile mm. ili tuhakikisha kwamba tumewapata. Mm. Tunatumia wazee wa nyumba kumi, tunatumia pia village elders. Siji pisa ambao wako kila uh, village pia tunatumia. Tunawaleta pamoja tunafundisha tunaambia kwamba ukisikia mtoto yote tuna monitor. Mm kila mtu anakuwa na register ya wale watoto wa hiyo village so and so so and so so and so is not cut na wanajua na wanaongea nao na tunawapatia manamba zetu zote mm -hmm. namba za ma, ma, police police stations ambazo wako siko mali pale na pale na pia wale mapasa ambao tunawajua kwamba wanatusaidia sasa sio watu kupasa si wengi wanatusaidia pengine wachache pia kwa wale watu kaji pia tunawatumia mm -hmm. pia tunawatumia eh tunatumia wengine informers kama sisi tunaweza kuwa na watu wengine ambao 
hawajajulikana haja lakini tuna identify ili watuelezee mm. kama sasa mimi nataka kuwa na informers wangu ambao hakuna mtu ndamweleza huyu ni informer wangu mm. lakini atakuwa tu ananiambia mm. in every village kuna tatizo kama hiyo kwa hivyo nitajua tu haraka mm. na wale cutters pia tuna monitor their movement pengine akitoka usiku na pia hayuko leo nyumbani yako wapi tunaangalia aswa siku hizi tumesha identify na tunaelezana kwa mabarasa so ni so you are cutter once you are not you are home mwezi wa 4 mwezi wa 8 mwezi wa 12 mm. mwezi wa hiyo likizo yote we keep monitoring mm. na ndivyo mbona mpaka wamekuja wamesaranda wengine wamesema sisi hatutaki tena wamekuja na hizo vitu wao wamesaranda mbele yetu mm. na the, we have the reform cutters who are now champions au mm. amre pia wamekuja wametusaidia na kwa train champions wale champions wa ambao wametuonyoa na amre huko katika kila kijiji na wanafanya movement ya kuhakikisha kwamba hakuna FGM inaendelea katika kila kijiji ambao wanatoka. Mm-hmm. Kwa hivyo saa hizi tuko na watu wengi mashinani ambao wanaenda against FGM who are supporting the government to uh, implement the policies of anti FGM. Mm-hmm. Kwa hivyo siku hizi sio kama zamani. Mm-hmm. The moment they wanajaribu kuleta mbinu mpya nasi tunakuwa wengi kwa attack. Mm-hmm. Sasa tunakuwa scared. Mm-hmm. Na tukiwashika tutawapeleka mbele. Mm-hmm. You have rescued more girls. Na ile tu changamoto ni rescue centers hatuna mm-hmm. na safe how homes ambazo hatuna mm-hmm. lakini tumewapatia wale wasichana the voice we have given the girls the voice and their voice is the future na sasa kila msichana ako na ngufu ya kusema no mm-hmm. na ukinikata ndawaleza chief ukinikata ndaeleza fulani ndambia mm-hmm. si CHP ukinikata ndatafuta mtu wa CBO fulani atanisaidia so mm-hmm. the girls as per now they have their ways mm-hmm. yeah na masante na ume maoni yako ni yapi kama mtu ambaye yupo kwenye jamii na katika kikundi ambacho kinaendelea pia kuhamasisha jamii kuhusiana na uovu ukeketaji mambo ambayo yamebadilika ni yapi changamoto ambazo zinakuja na mabadiliko haya ni zipi na mambo ambayo mnafanya kukabiliana nazo ni yapi kitu ya kwanza changamoto kubwa ni mm-hmm. ah TBS wa Awa mama wanafanya ukeketaji. Ah uh, they do it is a work. Ni kazi. They do it to earn a living. I find you free. Pengine kukeketa mstana moja ni 3000 ama 1400. Ukikeketa wastana 10 unalipia mtoto wako school fees. So mimi kitu ya kwanza ningeomba Kenya yetu nje yetu ya Kenya county government national government itafute njia hawa mama wote ni wa, si wa mama tunaweza sema ni wabaya au mm. ni wa mama wazuri maana wanasaidia hata pale kijijini kuzalisha wakue trained wapewe facilities wapelekwe hata pale kwa hospitali wazaidie kusalisha wa mama watafutiwe tips ama mshahara kidogo kidogo wanaweza atafanywa wakue hata hao CHVs na pia ipatikane njia ambayo watapata pia kitu ya kukula maana wengine wao hawajui hata kufanya kazi hiyo tu ndio kazi wamelelewa na hapo awali walikuwa nalipwa na mafuta ama na kiasi fulani ya nyama lakini pesa ilipokuja walianza kulipisha pia pesa mm-hmm. na sahi, sahi maisha iko ngumu mm-hmm. kwa hivyo pia wao wanatafuta kitu wanatafuta school fees ya watoto so wakipelekwa wote training na kupelekwa hata kwa ma dispensaries waende wasaidie pale na walipwe tu Kenya iko pesa mm. tunasikia anga ghost workers hao waekwe si wakue ghost wa replace hao wengine wapewe kazi ndogo ndogo hata kuosha hospitali ama hata kusaidia pale kuchukua mtoto na tutamaliza lingine ni champions hao wenye wote wameingia katika hii mwendo kwa sababu what i know this is a movement na isimami lakini siku moja ukeketaji itaisha tutaingia kwa movement nyingine wapewe usaidizi tuseme kama ni champions wana, wanunuliwa hata mapikipiki wafanye nini watembee usiku home to home uh, kitu lingine ni uh, hapa kijijini ah wazee nyumba kumi wapewe tena nguvu zaidi wakati shule imefungwa mimi ningependa kuomba kama ingekuwa inawezekana NGOs waikuje serikali ikuje kwa hizi counties yenye wamekuwa affected na hii mm-hmm. watakuwa during the school holidays wanalete semina ya watoto 
watoto wote wasenda na wakiume wanaenda pale wanakaa for two weeks the third week wanaenda shule ama watoto wakuwe monitored kwa sababu saa hii tunaweza sema ketaje inaisha lakini inaendelea tu naweza chukua mtoto wangu ni sema naenda kusalimia shoshu wake na yeye ndiko andi yake waandi yake anakuja pande hii anatairiwa mwingine kule hata wanavuka hata boda kwa hivyo hata hizi long school holidays ime contribute sana tunapenda holidays lakini serikali ingilia kati mm. tuone mikakati ambayo tutafanya ikuwe reduced to zero Mm, asante. Wahudumu wa afya wa nyanjani ambao tumeona uh, vile vile wakiwa wameongezeka kwa kiwango baada ya kuzinduliwa kwa mpango huo na serikali mwaka jana. Wana mchango gani ama wanaweza pia kuwa na msaada gani katika kusaidia vita hivi? Eh, wahudumu kabisa watakuwa na kazi nzuri ya kutusaidia sisi kwa kisha kwamba uofu huo hautekelezi tena kwa sababu wako kule mashinani na kuna nguvu sababu ni madaktari ambao wako katika kila kijiji na ni macho ya ya Ministry of Health mm -hmm. ya kwamba kuna wale wa daktari ambao wanaweza kuwasaidia kuwapatia madawa wale wagonjwa na kupitia kaka kila mm -hmm. na wanajua haswa kila mtoto ambaye yuko katika vile mm -hmm. kwa hivyo wale ambao tukiwahusisha kabisa watakisha kwamba watatueleza just reporting sababu kasi yao ni kureport tu cases ambazo pengine wanaona kana kwamba mtoto yuko katika hali ya kukekea tu amesikia pengine anaona dalili anaweza kutureportia sisi alafu tuchukue tu jukumu mara moja kwa sababu mm -hmm wasiana pia siku hizi wako na jukumu ya ku eh, raise up their voices and watasikika na watasaidiwa wata ila tu kasi yao watakuwa na tuturipotia na tutawasaidiana na pamoja na kwa kisha kwamba ukakataji haitaendelea mm. na maoni yako ni yapekosiana na mchango huo wa, wa hudumu wa afya wa nyanjani ha uh, wao wamepewa tayari nguvu wamepewa vifaa mm. ingekuwa wanakuwa wakitembea kwa kila kijiji almost especially during holidays wakuwe wanaenda pale wanatembea na wanaongea na watoto lakini langu la mwisho naweza sema naizaomba serikali yetu ya Kenya ikiwezekana sheria ingine liwekwe kama ya screening na kumbuka during the corona period so many girls were affected walikeketwa wali drop saa hii hata pale kijijini kuna watoto na ni wa mama wako na watoto wadogo hawaindi shule na walikuwa wamekeketwa during that period hawakwenda tena shule ningeomba hata kama wanasemaga that place is private tunaenda pale hospitalini tunajifungua hata nyumba tunajifungua itafutwe njia screening ifanywe every time watoto wanarudi shule screening ifanywe na pia wale wanafanya ukeketaji miaka tatu itoshi kufunga mtu afunge miaka 15 afungwe miaka 20 kwa sababu the like me i lost my talent and i lost it completely and it will never come back hakuna siku ndapewa timugu spare so how it was quite spared na chv wa pewe tena nguvu tena zaidi juu ni watoto wa kijijini wanaweza ona kila kitu na wapewe hata ulinzi ikiwezekana Yeah. Asante. Dansen, ni kipi ambacho kinaleta changamoto ya kuhukumiwa kwa wanaotekeleza wana ukeketaji? Kama alivotaja Naomi, wakati mwingine utapata walioshitiwa mbaroni ladha ni wazazi, mtoto amerudishwa shule lakini yule aliyetekeleza ukeketaji hajatiwa mbaroni. Kisheria ni vipi ambavyo vinahitajika kuweza kumfunga yule ambaye ametekeleza ama kumhukumu aliyetekeleza ukeketaji? Unajua kawaida mm mtu kushikwa na kustakiwa lazima awe na evidence mm -hmm. ya vile vitu vingine alikuwa anatumia mm -hmm. wakati alikuwa anafanya hiyo kazi. Kiasi kwamba mtu amekosa kushikwa na vile evidence mm -hmm. then kisheria unaona kwa na vile vile nguvu ya kumweka ndani na kwa udhaifu unakuwa na udhaifu kiazi. Mm -hmm. uh, pia eh, kama pengine mzazi hawezi kwenda kumuelezea hawezi kuja ku report ama kusema kwamba ni fulani ndiye alikeketa msichana wangu hiyo mm. pia inakuwa ni evidence bado hiyo hiyo kata anapata njia ya kuponyoka na ile ile mkono wa sheria mm. pia kama mtoto hawezi kusema yeye mwenyewe kusema kwamba ni fulani ndiye amenikeketa then pia unaona kwamba kutakuwa na ugumu ya kumshika ule mama ambaye amekeketa mm. lakini tukipata ile system yote in place kwamba mama mtoto mm. 
na pengine ya baba na wale ambao walikuwa walifanya na sema ni fulani amekaketa mm-hmm. then hiyo hiyo mama atakaketa atashikwa kwa sababu hiyo mm-hmm. mkakataji atashikwa kwa sababu tunakuwa na wale witnesses ambao wana wanashiria wana, wana kwamba huyu ndiye alifanya kitendo kama hicho mm-hmm. kwa hivyo tutakuwa na wale witnesses na unakuna kwamba kwa, kwa jamii ama watakangi makesi sana ni jamii ambao hawataki kesi hata kidogo na jaribu kuwashika wanatoroka wote baka sasa wewe usikuwapata hata kwa boma. Sasa sasa zingine wanatoa. Inaenda boma hakuna mtoto, hakuna baba, hakuna mama. Boma ni, ni manyufa tu peke yake inasimama. Mm. Kwa sababu hataki cases. Mm. So this time around we are telling them. Eh waseme, wajitokeze na kusema. So mm. nisuni njia mnafanya kazi ili ule akata apatikana nafasi ya kustakiwa. Mm. Kama atakuwa amefanya dhulma ya kukeketa msichana, then tunaomba sheria ibadilishwe ili im i pinch tena kiazi isiyo tu ile 3 years ama ile pen and a certain amount of pesa ambayo inatolewa alafu anakuja tena kuendelea kwa sababu akata mm. watoto 100 na ali, ali analipo elfu 4000 hiyo mm. ni pesa ngapi mm. si anasa tu kulipa hiyo na kurudi nyumbani mm. kwa hivyo nasema kwamba acha wapatwe ile penalty itilisa ambaye mtu aki, akifanya makosa wewe tu kama iko ile system kama defilement mm. kama rape kama any thing because ame interfere na system ya mtu ambaye hasahili hasahili hata kidogo. Naam, no, asante. Kwa kumalizia, yeah. ushirikiano kati ya mashirika ya yasiyo ya serikali na serikali katika vita hivi kwenye maeneo unayotoka uko kwenye kiwango gani na juhudi zipi ambazo zinaweza kufanywa zaidi kuboresha uhusiano huu? Uh, katika eneo letu tuko na mashirika mengi kama Amref, Forum Civ na mengine. Na ame shirikiana sana na serikali mm-hmm. katika hii vita lakini uh, tuseme kama amref sai ukisikia kipewa contract unasikia hapana eri waishi huko paka hii ukiketajiishe kwa hivyo mimi ningeomba serikali iruhusu yeye ni jios hata kutoka nje za nje wapi ikuje tupigane na hii vita maana ni kitu ambayo once imefanywa haina reverse mm-hmm. Asante Dancen Moni yako ni yapi kwa kumalizia kauli yako ya mwisho ushirikiano kati yenu kama serikali na maafisa sio wa serikali katika vita hivi na kuboresha kwake kutafaa uh, kuwa kwa kiwango gani? Uh, I think the best uh, weapon ni kuongeza tu ile nguvu ya NGOs ambazo wako tuko pamoja nazo Amref ametusaidia sana na tunaona wa uwezo ya kufanya kazi pamoja nao na kazi imekuwa mzuri tuna tuna pia kwafa wametusaidia mali pale tumeona pia wakati Afrika tumeona Muruga tumeona CDO ambazo zimekuwa zimefahamiwa ya, mash, ya, ya kutoka pale mashinani kwa sababu CBO ya e, Selenge yanga yoni iko pale chini mashinani ya wangani susu architect pia iko pale chini mashinani ambao wanafanya kazi nzuri kwa kisha kwamba wame wamefanya sensitization na advocacy yote katika ma, katika hizo maboma zote ambazo wanaweza kuwafikia. Kwa hivyo nasema kwamba kama watapatia nguvu, kama watapatia ma more grants mm. ili wa, watekeleze wali, ile wajibu, mm. nifate ukeketaji itakuwa itaisha kabisa. Tukipata ile nguvu nyingine ambayo watakuwa na wanasambazwa katika kila kila kijiji mm. na tutakuwa tumesema by the year 2030 Mm-hmm. ikazi takwa imeisha kabisa. Mm-hmm. Yeah. Bila shaka ni maombi yetu sote nafikiri na kazi njema kwa mnayofanya mm-hmm. Mungu azidi kuwapa nguvu muendelee kuwatetea watoto wa kike mm-hmm. na wanawake katika maeneo hayo. Mtazamaji natamatishia kipindi hapo siku ya leo nilikuwa nimeungana na Naomi Kolian ambaye ni mwathiri wa ukeketaji na sasa hivi ni miongoni mwa wanawake walio mstari wa mbele katika kupigana dhidi. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Na pia nimshukuru Dansen Reson ambaye ni chifu katika location ya Suswa kwenye kaunti ya Narok. Asante sana Dansen kwa kuja na kwa mchango wako na hongereni sana kwa jitihada ambazo mnaziweka. Mtazamaji mtakuwa na tilia kikomo hapo siku ya leo. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa shukrani kwa kutazama endelea kusalia kwenye KTN News. Akridhia Maulana kesho tena.